，喊老爷子命令，务必将小姐带回去，继承亿万家产。你说你肉烤这么香、啊，身上也这么香啊！放开我！哎，放开我！老板娘，别害羞嘛，陪门哥俩喝一个啊，喝嘛喝嘛！放开我！哎，害羞，一小口一小口啊！来来，哎呦，我。这些钱，买你们的命！以后不要让我在江州看到你们！滚！大小姐，一别三年，我终于找到你了。秦月，我知道你是来替我爸当说客的，你不用白费口舌了。回去吧，我是不会跟你走。我现在只想跟回州过普通人的生活。你是上京江家的大小姐，千金之躯，怎么能为一个不入流的小家族的男人自甘沦落至此啊？够了！这些年来，因为我是千金大小姐的身份，我从小到大身边全是一些阿谀奉承的人。可回州他，我隐瞒身份跟他结婚三年，他依旧待我如初。只有在他身边，我才是真正的。大小姐，不用再劝了，回去吧。明天就是我和回州的三周年纪念日。他如今事业有成，也不枉我这三年来暗中相助他，还帮他促成了和江氏的十亿合同。等签约仪式上，我就和回州坦白我的真实身份瑶瑶，我终于找到你了。你是吉安哥哥？这三年，我一直都在找你，找遍了下部每个角落，我就知道我们一定会再见面的。你找我做什么呀？你忘了吗？我们之间一直有婚约。这三年来，我拒绝了无数高门贵女的求情，一直都在等你，瑶瑶。只要你愿意嫁给我，我愿意上京陆家所有的资产为聘，绝对不会让你受到一点委屈。吉安哥哥。你和我之间的婚约，只不过是商业联姻。我从小到大都拿你当亲哥哥看待。可是我从来没拿你当过妹妹，我对你一直……金安哥哥，我已经结婚了，所以我不能嫁给你。结婚？对，我已经结婚了，而且我老公他他对我很好。今天我来这里也是为了庆祝我们的周年纪念日。小瑶，金安哥哥，我和他是天命所归。我相信你也能找到你的命令之人。回州来了，瑶瑶，只要你幸福，我可以一直在背后默默支持你。回州，这是我送你的信。回州，他是谁啊？还看不出来吗？把离婚协议签了，我们。你什么意思？你要跟我离婚？江阳，我实话告诉你，这三年我早就受够了。你一个摆地摊卖烧烤，配不上我赵回州。我不你还不明白吗？回州哥哥是江州商界新秀，三年来身价日日高升。现如今更是得到了上京首富江氏的赏识，在今晚的宴会上将会拿到江氏价值十亿的合同，到时候他身价过亿，高不可攀。而你只不过是一个摆摊卖烧烤的普通女人，这你觉得你能配得上回州哥哥吗？你也是这么想的。没错，江阳，你跟我根本就不是一个世界的人，跟你在一起只会拉低我的身价。
。我们结婚三年，赵慧珍，我在你心里就是这么不堪吗？这三年对你来说，就这么让你难以启齿吗？你错。不，赵回州，你错了。要不是我暗中相助，你根本就拿不到江氏的十亿合同。啊，你的意思是这份合同是你帮回州哥哥争取来的吗？如果没有我，你根本就没有资格和江氏合作。这三年，你的每一步决策，每一次成功，都是因为有我暗中相助。没我之前，是你高攀了我。你的意思是这三年我的成绩都是拜你所赐？你一个卖烧烤的，还真是敢说这种大话！我实话告诉你吧，这份合同是我帮回州哥哥争取来的，跟你呀、啊、没有半点关系。也配？他不配，你配？你知道秦欢是谁？她可是江州江家的大小姐，首富千金。这次就是她帮忙从中牵线，我才有机会跟江氏达成合作的。江氏千金。你算什么东西？竟然敢说自己是首富千金？你算什么东西？你敢骂我？杨洋，我理解你，一时半会儿接受不了我们离婚的事实，但是你也不能因为嫉妒就这么诋毁秦欢啊！诋毁他，明明是他冒充你一个摆摊卖烧烤的土包子，也不掂量掂量自己几斤几两，居然敢质疑我的身份。就算我是卖烤肉的又怎么样？我也比你强，至少我不会破坏别人的婚姻。当小三，你。看，有小三胆怨拍得到你，你居然没有一点愧疚，还当着我的面维护他。我维护我心爱的女人，为什么要愧疚？清欢是天上的星星，而你是地上的烂泥。清欢，你他妈是谁呀、啊？你敢打我？你算个什么东西？敢对瑶瑶动手，江瑶，我们还没离婚呢，你就先跟这个小白脸好上。他是谁？我的身份你还不配知道。我告诉你，再敢诋毁瑶瑶一句，我让你看不到明天的太阳。好啊，江瑶，你是看自己的大会撑不下去了，找这么一个小白脸帮你撑场子是吧？我自己的事情自己解决。你说的没错，我们不是一个世界的人。想通了就好。这卡里有一百万，自然对你这三年的补偿。拿了钱，把协议签了，别再纠缠我。十亿对我来说都不算什么，更何况区区一百万？赵回说你记住了，是你命潜伏笔，无缘站在我身边。这离婚协议我可以签，但你不要后悔。贵州哥哥，宴会马上开始了，咱们走吧。这江家大小姐消失三年，借用她的身份还真是方便。她怎么会这么大胆的冒充我？瑶瑶，跟我在一起。我不会让你受到今天这样的伤害。金安哥，我暂时不想这些。好，那你想做什么，我都陪着你。秦月，告诉爷爷，我要继承家产，掌管江氏。赵总，和江氏集团达成合作了，这以后赵总可是在江州非同一般了呀！以后得多提点提点我们。哎，张总，您这就见外了。赵总年轻有为，赵总夫人风华绝代，可真是一对丽人呐、啊。是啊，你看赵总夫人这气质多好啊。气场，这是哪条千金呢？不知道，以前在宴会上也没有见过。这才是真正的风华绝代。他怎么进来的？你没有亲戚，你怎么进来的
，自然是作为江氏千金被请进来的。你这种人都能进来，我为什么不能进来？这还用说吗？肯定是跟着我们屁股后面混进来的。哎，你赶紧滚出去！这个你不是一个卖烧烤的，应该进来的。啥是个卖卖烧烤的？哎，赵总，这卖烧烤的也是您朋友。小友，我不是让你赶紧离开，你非要来这搞丢人是不是？我们已经离婚了，我为什么会丢你的人？逍遥，你婚内出轨，这才让回州哥哥不得已才和你离婚。你现在还非要跑到这儿来闹事儿，是想让回州哥哥难堪吗？对，像你这种婚内出轨的女人，我赵回州是绝对不会回头的。我婚内出轨，我现在看你们两个还真是般配，缺德是不少干，嘴要么硬。哎呀，我看嘴硬的人是你吧，诸位，想必你们都还不知道吧？这位就是江氏大小姐，就是首富千金。今天呢，赵总和江氏的合作就是大小姐所成，而今天这场宴会呢，也是我们大小姐举办的。没想到赵总的夫人是首富千金。那赵总岂不是和上人江家结了亲？哎呀，可不止在江州，这整个大小都……果然，在江州这种小地方，没人见过真正的大小姐。首富千金，他也配？留这个时候，你怎么还在？秦欢不配，那和你配啊？我劝你，你滚出去，别扫了大家的兴。不，不管了，不管了。哎呀，早就听闻江大小姐气质非凡。百闻不如一见呐，果然是优雅尊贵。来来来来来，父母啊，为大小姐准备了一份礼物，玲珑玉瓶，千年秀丽的重提绣带，上面佳品。小道消息说，今天大小姐会出现，还好我早有准备，是我们张家的一个张总放心，等我以后执掌江家，必然多我张总。如果掌你的也有，我们也有。冒用我的身份招摇过市就算了，居然还敢以江氏的名义随意承诺，你算什么大小姐？还以江氏的名义说你？江瑶。你竟然说碎了我送给大小姐的礼物！你知道我对你们有多不礼吗？形象点说的不错，但用的品质差。五百万不够，我看你是世界疯了吧？五百万你拿得起吗？把你卖的几百次都不够呀！简直是大言不惭！我这个女明可是什么人都的家品啊！这种残次品也能称为上等家品？我看，要么是你鼠目寸光有狗。要，就是你根本没有把江氏放在第一，想要用这种残次品以小博大。有个卖烧烤的，你懂吗？你懂什么？你怎么懂得这个御史简直是胡言乱语。大小姐，如果他摔碎了我精心为你准备的礼物，还还诋毁我对你们恭敬之心，如果你做错，好好惩治这个疯女人。强瑶。我知道你是嫉妒我，但是这是咱俩之间的事情，你何必将脏水泼向别人？江氏大小姐，首富千金，你若是真千金，坐拥万亿财富，又怎么会看上这种东西？莫非？你不是说先进名门玉瓶才值五百万吗？行啊，那你今天就拿出五百万赔给江大小姐，否则。别想从这儿出去！我为什么要出去？你不是说这礼物是送给江家大小姐？他又不是江家大小姐。如果你是大小姐，那那你是啊？没错，我就是江家大小姐。我就是江家大小姐。江大小姐可是上京的风云人物，身份何等的尊贵，这可是说的和你半点沾边吗？张瑶，我跟你结婚了三年，对你简直是知根知底。你不过就是一个来江州打工的普通人，平时没事的时候买买他做做家务
。你是江家大小姐，真正的江家大小姐，只有萧公子。你就这么肯定他是首次亲亲？你有什么证据证明吗？江阳，我要说多少次你才会明白，这次的合同就是我帮回哥哥的真实来的，就这个还不够证明我就是江家大。没错，这次我跟江氏谈成了十亿合作。就是由清欢帮忙介绍，这份合同就是你跟我离婚的原因。你胡说什么？我跟你离婚是因为你不检点，跟这些有什么关系？亲子之间，真是瞎了眼才会暗中帮你促成此事。既然你说你才是真正的首次亲亲，你有什么证据？当然。这份合同是否生效？这份合同是否生效？啊，你说什么？既然你说这份合同是你争取，那你作为江氏集团的负责人，今天是不是要代表江氏签约啊？对啊，怎么了？那小弟，你身上一定带了江大小姐独有的目标吧？你本来就打算在江家签约人来之前找个借口溜走。哪里拿得出什么大小姐印章啊？江大小姐，我一定要把印章拿出来让她看看，让这个疯女人。对，拿出来，对，拿出来，拿出来，拿出来。怎么？心虚？拿不出来？当然不是，我只是在等签约的时间。别找借口，我看你根本就没有印章，因为你根本就不是真亲戚。这有什么？大小姐这是在等良辰吉日。哦哟，哪像你，你这么有自信，莫非你拿得出来？他要是能拿得出来，我就从这爬得出去。不但要赔我的灵魂命，还要给我跪下，磕头赔罪。对，跪下道歉。道歉，道歉，道歉，道歉，道歉。那我要是拿得出，你们又要怎么办？王爷说，我可是见过江氏这个模样，你要是拿得出来，就能证明。是江氏，我今天冒犯了你，就是冒犯了江氏，我自然会给你跪下来道歉，还会拿出你这玲珑玉瓶、十倍等值的五千万来赔罪。哼，我们也赔，我们也是，我们也是，我们也是，我们也是。一群趋炎附势的东西，他们在你身上压了这么大的，你可千万不要让他们失。快拿出来吧，大小姐。拿出来，小姐，您拿。大小姐，我没有去，别找了。行了，拿不出来就看看。我有。我有。这这是江家大小姐的印章，你不会才是真的江大小姐？怎么可能？咱们江瑶才是真亲的。不行。要是露馅就完蛋了！你好大胆的，全靠伪造！行，这你应该是,是伪造的。没错，这么重要的东西，当然不会随便就带在这里耍。早在今天出门的时候，我就把这个印章交给了秦月管家保管。等会儿签约的时间到了，他就会带着印章来的。他居然知道江家的管家叫秦月，他到底是什么？我刚才就是为了给他下套。我倒是要看看，这个贱人到底是哪来的底气，居然敢冒充我污蔑我！杀我！居然这么大的胆，敢偷得了江大小姐的印章！动物们的脑子，想想，如果我真的只是一个街边卖烧饼，我又怎么会见过江大小姐的印章，并且一比一的复刻出来呢？这还不简单吗？那肯定是因为你傍上见过印章的人。对。先摔坏了我的礼物，出口无数，现在居然还冒充江家大小姐，伪造印章，真是疯了！江大小姐一定要好好惩治这个女人，为我们所有的宾客出了这口恶气。对呀，现在签约马上要开始，秦管家应该也快到了，哼，赶紧处理了。
们秦爷晚宴的新人之。秦月要来了，这怎么？听到秦月害怕了，因为你怕他出现会揭穿你假千金的身份。你敢？我怎么不敢？这就是和我作对的下场。动手！他给我打出去！你儿，住手！看谁敢对大小姐不敬！我看谁敢对大小姐不敬！这位是正经江氏管家秦月。秦大管家，您来的正好。这个贱人一直污蔑大小姐，还伪造大小姐的印章，还扬言说自己就是大小姐。这种不知廉耻的贱人，就应该把他的外套扒了，然后再给他扒。住嘴！知道你自己在说些什么吗？什么？我,我说错什么了？大小姐，你快告诉秦管家，这个女人的所作所为啊！刚才，确实是这个贱人他。我嘴巴放干净一点。一个管家居然敢打大小姐，你是不是活腻了？要想江家知道你的所作所为，哪门子大小姐？上京江氏的大小姐只有一个，那便是江瑶。什么？她是江家大小姐？小姐，小心着凉。好啊！我说一个卖烧烤的，怎么敢冒出我江家大小姐的事？原来是早就和我家的下人出来了。还敢出口冒犯，江家绝不会就这么放过你！不放过我？可笑死了！你一个下人和这个贱人串通一气来污蔑我。好啊，今天我倒是要看看到底是谁放过谁。哦，我说你怎么敢冒充上京首？的千金大小姐，合着是放着江家的管家了。那你说他一个卖烧烤的，是怎么放得上上京首次的管家的？还能怎么样？肯定是隔床的呀！<笑>你只不过是我江家的一个下人，还真把自己当个人物了。果然是鱼配鱼，虾配虾，乌龟配王八。什么样的货色，就和什么样的垃圾站。亏你还是个江家的管家，眼光也不怎么样，也就只配把我剩下的。你个贱人！你，你打我！打一个小三把，难道我还要选黄道吉日？我，他怎么敢？他作为上京江家的大小姐，叫我出言不逊的，有什么不敢？他不过是一个卖烧烤的底层渣子罢了，他是喜欢卑劣的姿色，勾引住江家的大管家，偷着乐也就得了，还想得寸进尺呢。江瑶，我真是没想到你心机居然这么深，为了破坏我的签约会，竟然不惜冒充江欢的身份。我冒充他的身份，破坏你的签约会？行了。你不就是看我得了十亿的订单，心里不平衡，在这闹事儿吗？这样，我给你一百万，你拿了钱，立刻向秦家赔钱。一百万，既然如此，那这份合同就给他作废吧。赵家的十一，封锁赵家所有家产。<笑>你以为你是谁啊？清欢还在这站着呢，你说取消就取消？怎么，真把自己当江家大小姐？我既然能给你，自然能轻松毁掉。你还真是好大的胆子，居然敢撕毁上京江家的合同！你可知道上京江家怎样的存在？上京江家是什么样，用不着你来告诉我。你简直就是不知道天高地厚。江瑶，你今天撕毁了江家的合约，得罪了江家的大小姐，江家怪不得你有十条命也不够
还真是瞎了眼，为了你这种人苦苦付出了三年。赵会长，我马上就会让你肠子都悔青。你凭什么让我肠子都悔青？凭你那两个嫌疑串的烤串。要是这签约被他毁了，这到手的十个亿就飞了。伟哲哥哥看你可怜，给你一百万。没想到你居然还不知足，竟然想从这十亿合同里分一杯。好了，既然这样，那我做主了。等签约过后，给你五百万，够了吗？区区五百万，我还看不上。赵慧周，你不是一直觉得那份合同是他给你的？马上你就会知道，到底是谁给你的。秦欢，你就是太心了。这五百万给一个卖烧烤的废物，还不如给路边一个乞丐，起码乞丐还比较贵一些，感恩戴德，磕头道谢。给他，只是白白浪费。这五百万就当施舍给他。不过，要是他真的能取消这十亿订单，我江家大小姐的三。到来。就是，这个贱人还死皮赖脸的继续伪装江家大小姐，真是铁不支持。这江家大小姐就在这里站着，这合同那是一个下等人说取消就取消的。各位，有一个不好的消息要通知大家，将收到消息，将军江家的十亿合同取消了。啊！啊！合同取消了，江家大小姐在这站着呢。你说取消就取消，立刻他就后续人。赵总，江氏集团董事长亲自发出了命令，不可能有错的，千真万确。去废，给我滚！这到底是怎么回事？同样是假的，这个贱人说的大话怎么都实现了？难道他真是江家千金啊？秦欢，这到底是怎么回事？我没记错的话，这是江氏集团董事长你爷爷亲自下的命令。这还用说吗？肯定是爷爷得知了签约会的情况，对赵家不满意，这才取消了合同。一定是你，你在我的签约会闹事，导致江家不满，所以才取消了合同。江瑶，你简直就是个灾星，你真是够害人不浅。不可理喻。好了，回州哥哥，合同的事儿我再去和爷爷说说。不过是一句话的事儿，现在当务之急是要把这个搅乱宴会的孟凡后给赶出去，否则这合同的事儿恢复不了。秦欢，你说的对，你现在立刻跪下给所有人道歉，然后给我滚出去，否则我跟我翻脸不认人。打打。秦月，我说过不要脏了自己的手。江瑶，他妈个臭婊子还在这装，你真以为自己是千金了是吗？三年，三年的感情，你信他不信我？赵慧周，你如此巴结一个冒牌货，我真是好奇了。等你知道真相的那一天，你会后悔成什么样子？你个贱人，你现在还不忘了给秦欢泼脏水？既然你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我把你扒光了扔。来人，又上！你们他妈的聋了！给我扒！出事算我的！他是江家千金，我看你们谁敢！演戏演上瘾了是吧？他一个卖烧烤的垃圾，靠爬床让你看演戏，敢这么演？谁出感情来了？放肆！知不知道大小姐为了和你这个人渣在一起，放弃了什么？放弃了什么？放弃了江家大小姐的身份是不是？怎么了？他妈的，是不是以为只要是个姓江的就能叫江家的大小姐？啊？畜生！我是为了你，大小姐现在早就嫁给陆氏集团的陆董了。真会给自己脸。陆家那可是上京陆家的掌舵人，我怎么不知道江陆两家还有别人？要不是我知道有上边去的消息，还真被你难以欺骗。来人，给我上！我知道了，马上走。都给我上！慢着，江氏和陆氏的婚约，上京城内人人皆知。江清欢，你不是说你是江家大小姐，你怎么会不知道啊？都看着我做什么？我，我之前确实是与陆家有婚约，可是我爱的是回州。我只不过是把陆总当哥哥，为了回州，他让我放弃什么？
你切换，你放心，我以后一定对你百倍的好，我会让你受一丁点的委屈。你这个贱人，快别在这里装了，愣着干什么？把他轰出去啊！我还谁敢？瞎了你们的狗眼！对大小姐不敬，都活够了吗？事到如今了，你还在装？你只不过是江家的一个小小鬼，还想翻天了不成？他要是江家的大小姐，就是江家的董事长。还有你的气，赶紧给我上！要不然要是江家得知了你们在这纵容一个毁坏江家名声的废物，你都要吃不了兜着走！走随我去白金酒店。是。我是陆金安，陆总的助理林深。他应该就是江小姐。江小姐，陆总有个紧急会议，特您着急，所以让我先过来。看来这个助理也没见过真正的大小姐，真是天助我！今天我看看看江瑶怎么好。现在大家应该相信。他真的是陆金安的助理。江小姐，此次前来，陆总他给你准备了一些礼物。来人呐，把陆总送给江小姐的礼物带上来陆总说，即使你心里放不下别人，暂时不想接受，你千万不要别人想开。这是陆总为你准备一些福利，这是陆总送给江小姐第一份，陆氏集团十亿银单，陆氏集团十亿订单一。哎呀，是不是十亿呀、啊？天哪，十个亿！不愧是陆总，出手就是阔绰啊！一个字，被这个贱人骗了，要不然我一句话就就惨了。就是就是。这第二份礼物，乃是江城龙隐居别墅一套。是是是，是龙龙隐居别墅，喜欢喜欢。不会是圣经第一豪门江家的现金，这些完全都不会放在眼里。江小姐，陆总知道您不把这些俗物放在眼里，所以接下来这两份礼物是陆总亲自为您准备的。啊啊，你说什么？江小姐，这是您和陆总儿时一起玩的玩具，陆总一直当宝贝守护着。这次特意让我带过来，那两个玩偶可是陆总特意送来的，他怎么是这种人性？就这么点东西，江小姐就挪不动了。看来江小姐也没什么见识。我只是看到这些东西，想到陆总他为我准备了这么多，一时感慨，多看了几眼而已。劳烦替我多谢你们了。哎，看来他真的是江大小姐、啊。幸亏出来了一个红脸婆，不然哪来今天这样的好日子？以后老子可就要彻底飞黄腾达了。现在是我们表现的好时候啊！对了，谢谢。嗯，哎，愣着干什么呢？还不有个位置？江大小姐，道歉，就是一个社会底层的垃圾，竟然敢侮辱江大小姐，是嫌自己活得够长了吗？江小姐，这是。就是这个卖烧烤的臭女人，她一直三番无罪污蔑我们江大小姐啊！敢对江小姐不敬
，那就是对我们陆总的气。现在你想好向江小姐如何道歉了吗？可惜了，周鑫倒是忠心，就是眼睛不怎么好。你什么意思？我的意思很明确，没事的时候去医院看看眼睛吧。哼，少在这东扯西扯的，现在赶紧道歉，道歉，道歉！姓林呐，最好给我客气点，客气。那是他对我们江小姐客气，你立马道歉，立刻道歉。我要是不呢？你要是再这样冥顽不灵的话，我自然有一百种方法让你道歉。一百种，还当真是了不得呀！我最后再给你一次机会，现在立刻道歉。我为什么要道歉？因为你出言不逊，对江小姐不敬。那我为什么对她不敬？你可有问过她？我，看在你是陆金安助理的份上，我不想与你计较。但你如果再这样不知所以下去，就别怪我将今天发生的一切告诉陆金安。告诉陆，至死。江瑶，你若现在立刻跪下向我道歉，我可以当做今天的事情都没有发生过。但是你要是再这样不知好歹，就别怪我对你不客气。那我倒是要看看你要怎么对我。不知死活！来人，给我拿下！等宴会结束，我再慢慢找你算账。我看你们谁敢！敢动江家大小姐，你们知道祸孽了吗？你说什么？你说什么？你和他废什么话？还不赶紧把他带走啊！住手！你刚才说什么？这到底怎么回事？他怎么说？他才是江大小姐，这又是怎么回事？这还能是怎么回事？这个贱人他为了纠缠回州，不惜冒充我江家大小姐的身份。他冒充你？没错，是你冒充小姐的身份在前，还敢倒打一耙？你说你才是江大小姐，你用什么证明自己？我本就是江家大小姐，我为什么要证明？这话你应该问他。你看着我做什么？我堂堂江家大小姐的身份还能坐下，还不赶紧把这个冒充我的贱人给抓起来？他的谈吐气势，怎么和陆总他处的大相径庭？你还不动手站着干嘛呢？你信不信我告诉陆金安，让他把你给开了？很抱歉，江小姐，在没有弄清楚谁是江大小姐之前，我暂时不能给你的。真是废物，给我滚开！你们后面那些人，这都死了吗？还不赶紧动手？难道我真的认错了人？住手！江小姐，我怎么感觉你才是假的？林助理，我能证明他才是假的。我跟他在一起三年，他每天除了卖烤肉还是卖烤肉，那有一点大小姐的样子，他绝对是个假货。你就这么确认？他是我前妻，没有人比我更了解他。前妻？没错。来人呐，将这个冒充江大小姐的女人给我拿下！我看谁敢做，看你这个助理算是做到头了。等一会儿陆金安来了，我要看看他怎么说。好，陆总片刻就到，我倒是也想看看陆总看到这个冒充江大小姐该如何处理。什么？陆金安也要来？得赶紧把这个贱人赶出去，然后就冒。够了，我不想把事情闹大，也不想陆总为这种小事而费神，赶紧把这两个人给我赶出去，免得碍了陆总。怎么？现在慌了，来不及了！我看谁敢动他！我看谁敢动他！他们没对你怎么样吧？陆总为什么会关心这个女人？难道……真是，这气质，该不会是上京陆总吧？陆，对呀，大小姐在这儿呢，这陆总的助理也在。那这肯定是陆总本人了呀！就是，要是能通过清欢和陆总达成关系，拿到一手资源，这三人行嘛，也不是不行。他怎么可能是陆总？哎，这陆总啊，这是叫传闻中一样，年少有为，气质非凡呐。陆总常年在上京，能够屈尊来到我们江州这种小地方，让我们得以见真容，哎、也是。给我亏了江家这位尊贵的小姐呀！你们可别被她骗了，她才不是个路，她才不是个路
，他只不过是个小白脸，早就跟这个贱人勾搭在一起的小白脸，找死！你还没有人敢这么对我们上京陆家的长真说话？我可能会是陆嫂，他就是这贱人的变态！睁开你的狗眼，好好给我看看！从今以后，你们赵家在整个商界不会再有出头之日。怎么会这样？每张伪证都要拿到十亿订单了，却因为一句话得罪陆总，落得如此下场。我可要抓住机会！哎哎哎哎，陆总，你处理的非常对呀、啊，我们刚才就被他骗了。像他这种啊。行为不端，言语不正的小人呐，就该处理成这样的下场。这江大小姐呀、啊，跟您那才是郎才女貌，一对璧人呐。就是，江大小姐心思单纯，就是一直被他蒙蔽。这个赵怀州刚才还任由他的前妻多次来羞辱大小姐，就应该把这两个狗男女一起轰出去。哎呀，陆总啊，这个贱人多次对我们大小姐出言不逊。这种浅薄之耻的贱人，就应该让他趴过来，给我们大小姐道歉。就是，陆总，你可要好好教训这个贱人，为情还出气呀、啊！大小姐，大小姐，嗯、啊，哎呀，陆总。你看，我们青花肯定是被那个赵慧忠还有那个贱人给气的，我说不出来话了。你应该好好的严惩那个贱人，为我们青花出气呀、啊！对对对对，陆总。还有啊，那个贱人呢、啊？我送给大小姐的这个礼物，他给打碎了。哎呦，真是胆大妄为，大言不惭呐！简直就是我们江州的耻辱。就是啊，他多次出口羞辱大小姐，满口污言秽语。还风言风语的说自己就是江家大小姐，呸！就应该把这个风云啊，现在好好的给他惩罚一下。冒充少卿家世千金，还多次侮辱，不知悔改。那你们说，应该怎么？呸！我说，可让这个贱女人跪下来给大小姐磕头道歉，还得跪下来给我们一个个的磕头道歉。跪下磕头什么他还打碎了张总上的烟瓶，让他拍掉。就拉到夜里，回去卖，卖个关公草为证。反正还是下贱胚子，天生贱命，就喜欢勾搭男人。也许啊，还乐在其中呢。听到了吗？这，就是你的下场。陆总，这是什么意思呀？张总的玉瓶，拿到夜总会里面去卖，卖到还清为止。给我们一次冷漠，磕头道歉。作为男人，不行，我不能就这样被丢出去，不行。你根本就不是陆家，我是向家大小姐，我见过陆家。你做这个贱人，来来也行，对不对？我是江家大小姐，手无拳脚。是容妈的女儿，怪不得她知道香家这么多女。可是香家又是你的女儿，居然被他耍了。谁是你的女儿？滚开，老东西！我就是江氏千金，身份尊贵，怎么可能是你个佣人的女儿？你也是那个贱人，还来演戏的，对吧？拿你不到的东西，你怎么能这样说大小姐？都这个时候了，你难道还不知道悔改吗？青花
光是假千金，那那江瑶，她就是真的江家大小姐。大小姐，我求你了，你就看在我孙红老太太这么多年的份上，你饶了我的女儿吧。我你妈！我你妈！妈，请不要为难大小姐。饶了他吧，饶，饶了他吧，大小姐，大小姐。这么说的话，江瑶她才是……没错，她就是上京金氏大小姐，也是我陆锦安此生唯一的女人。江瑶，她是江氏的大小姐，她才是首富千金。说我们刚刚一直误了的是真正的大小姐。哎哎，对对对对，就是这个大大包天的金女神，她冒充大小姐，所以让让让我们误误入了真正的江大小姐。对，都是这个大大包天的贱人，他一口咬定自己就是江家大小姐，我们才被挑唆的，都是他害的呀。大小姐，是我们用眼不识泰山。是他，他一直骗我们，骗了我们三年了，我们才相信他的。是他跟我们说你你是卖烧烤的，我们才怎么？要是我真的是一个没有背景的普通人，今天岂不是要被你们这群人给欺负惨了？瑶<笑>瑶，原来你才是真正的首富，之前都是我的错。都是这个贱人，是他勾引的我。贱人，骗我，让我抛弃了瑶瑶。瑶瑶，都是他勾引的我，是他骗我，我才。他骗你什么了？他骗你，他是首富千金，所以你眼巴巴的跟着他跑了。那你现在在后悔什么呢？后悔当初没有早点认出来，我才是真正的首富千金。不是的。不是的，瑶瑶，在我心里，你一直都是我心里的唯一呀、啊。我是故意被他骗的，我为了那十亿订单，拿了之后想跟你过好日子，我做的一切都是为了你啊。瑶瑶，我知道你心里也放不下这三年的感情，对不对？今天来这儿，不就是为了找我复合的吗？我现在就去领证，我复婚。拿开你的当手，找回证。我当初跟你在一起的时候，你面临破产，是我帮你起死回生，在你背后默默扶持了你三年。我知道你好面子，我怕你自卑，所以我才隐瞒了自己首富千金的身份。我一直以为你对我的好是不掺杂任何利益的，是单纯的。可结果，是我看错了人。你和我之间已经结束了。你在我心里已经毫无意义。三年的感情，你怎么可能说放下就放下？我不是，江阳，就算你真的是江家的前妻，你跟我在一起三年，你早就没有玩了。你只能选择跟我在一起，你只能选择跟我在一起。是谁告诉你，女人这辈子只能嫁给一个男人？又是谁教你用这种老旧的观念试图操控一个女人？凭什么男人他会贴心，而女人离过婚就会被人比如蛇蝎？才是个单身，三头脑，由内到外，一个彻头彻尾的畜生。还有你来了，你们今天用身份碾压我。用地位羞辱我，可因为我是一个离过婚的女人，而对我言辞更加过分。像你们这种人，才是披着上流权贵皮囊的畜生。我累了，这里交给你了，我先回去了。
陆家，你干什么？你快放开我！鞋子不合适，就换一双合适的。我们不合适。你不试试，怎么知道我们不合适？我我知道你不想依附我，你说想自己处理，我让你处理。但是现在，是不是该处理一下我们之间的事？你再给我点时间。好。你都不问多久？二十多年我都等了。无所谓。还知道回来呀、啊？哎呀，爷爷，我们家知道错了。我回来第一时间我就来找你了，你不要生气了，好不好？让你爷爷我啊不生气也容易。爷爷只要不生气，我这个当孙女的上刀山下火海我都愿意。你个小滑头，明天和我去陆家，把你和静安的事啊定下来。啊？哎呀，爷爷不行，我和金你知不知道，陆金安那小子已经在整个上京的贵人圈里边一宣布，此生啊是非你不娶。他可是陆家的掌舵人，能说出这种话，那得多大的气色！爷爷，在江州发生的事情，爷爷都知道了。人这一生啊，谁还没跟下过？经历过错的人，才知道谁是最合适的人。静安，对你的一片心意，爷爷啊，一直看在眼里。而且，你也喜欢他，对不对？爷爷。好了好了，你不愿意面对，爷爷帮你。今天。把大家聚在这里，有两件事情要宣布啊。首先，这第一件呢，就是我们江氏集团从今天起就交给瑶瑶了。爸，你怎么能这么草率呢？瑶瑶她年纪小，过去这三年又为了个不入流的男人耗费了三年的时光，而这三年都是由我们这几个长辈打理着集团，她刚回。怎么可能担此大任？我觉得，无论是年龄还是能力，都不适合做这个掌权人。那谁适合？我本就将江氏集团交给了景淮。十年前，景淮因故身亡，瑶瑶作为我唯一的孙女，就是江氏集团唯一的继承人。爷爷，我确实资历比较浅，您现在让我继承江氏，别说是姑姑了，我自己都没有那个信心。要不你让我出去历练历练，我再回来请公司。你，完了，那你就先去咱们公司，先熟悉熟悉。爷爷，既然是出去历练，那在江氏。我不希望大家因为我是大小姐的身份而处处恭维我，所以这件事情，我希望你能让我自己做主。罢了罢了，你自己决定吧。谢谢爷爷。那今天我就宣布第二件事情，也是最重要的一件事情，就是你和金安婚事，今天就定下来。什么？你们本就是从小就定好，不过现在是到了履行婚约的时候。我和你陆伯伯、陆伯母都商量过了，来啊，马上就结婚。静安，这件事情你觉得怎么样？爷爷，我听您的。您也知道我对瑶瑶的心意，之前是我没有照顾好瑶瑶，但您放心，以后我不会让瑶瑶受到一丁点的委屈。但是。我更尊重瑶瑶她自己的心。好孩子，那爷爷今天就把瑶瑶交给你手里了。你可要好好待瑶瑶，要是瑶瑶受了什么委屈，那爷爷定饶不了你。
。爷爷，您先放心吧。瑶瑶，我发誓，我会让你成为世上最幸福的女人。你愿意给我这个机会吗？脸都红了，还说不在意。爷爷到底像个谁？我向着你们。好了，既然瑶瑶没什么意见，等瑶瑶在公司那边完以后，马上就成婚。我我还有事儿，你们定了。你傻孩子，还不快去追你未婚妻？哦，季爷爷，瑶瑶，等等我。真般配。陆总，新项目的资料。江小姐今天就天上面试了。江小姐本就是江家大小姐，更是您的未婚妻，何必隐藏身份去一个小小的天盛礼店呢？你不懂，正因为她是江家唯一的大小姐，江氏的高管才会对她这个记仇人虎视眈眈。去天盛礼店，也是为了避开江家居心叵测之人的监视。那我们能为江小姐做些什么呢？暗中收购天盛，不要让任何人知道。天盛在上京也算比较有名的企业了，练练手就够了。眼镜没什么事儿，钥匙坏了，把你卖了都赔不起、啊。我这墨镜可是 Prada 新年限定墨镜，价值好几十万呢。你这是被骗了吧？这一看就是天牌货。而且 Prada 今年没有限定墨镜，你怎么知道？ Prada 每个月都会把他们新款寄给我，我和他们西北区域经理的关系也非常好。你这一看，你别笑死我了，吹牛也不看个屁。当年我参加你和赵回州婚礼的时候，和赵回州买个房都要分期贷款呢。你也就是个卖烧烤的烧烤小妹。这三年过去了，普拉达都给你送新品了，难道你卖烧烤卖暴富了？没有必要骗你。至于赵回州，我跟他之前已经结婚，他送我的生命已经消失。你离婚了？哎呦！当初也不知道是谁死缠着人家赵回州，无论如何都要嫁给人家当老婆的。现在又说赵回州阻拦了你的幸福，明明是赵回州。哎，停停停停停！我对你和他的事情没有任何的兴趣，我只希望待会儿进入天盛面试的时候，你就装作不认识我。我可不想因为你丢了进入天盛的机会。一个卖烧烤的离了婚还能进入天盛面试，这不是爬上哪个老男人的床。你好，我叫江阳。等一等，等一等，你离过婚？啊，是的，不过那是因为我前夫出轨，我们已经……无非是出个轨嘛，你就至于和他离婚？这个男人在外面赚钱养家，很辛苦的。外面的诱惑又这么多，出个轨，不是很正常的事情吗？正常，不正常吗？哎呀，抗击打能力不行。哎，你这都是些什么歪理啊？这王经理说的不对吗？男人在外面那么辛苦，有时候还要喝酒一女的，诱惑这么多，出个轨多正常。哦，你看这个。沈婉晴，二十六岁，大学本科，未婚。王经理，我就是沈婉晴，我非常珍惜这次天盛集团的面试机会。你刚才的说法我很赞同，请你继续说下去
。我认为男人不应该被家里围困住，他们的手是用来打天下的，脚是用来踏向成功道路的。所以，我们女人呀，做好男人的贤内助就行了。你看看，你看看，那这个如果要是女人出轨了呢？那便是护守妇道，败坏风气。自古就有男人三妻四妾，又谁听说过女人三夫四老公的呀？所以我觉得女人呀、啊，就应该好好的在家里相夫教子，遵守女德。既然这样，那你来面试干什么？回家找个老公嫁了不好？我说话有你插嘴的份儿。不要急嘛，我就是想知道，既然你有这样的想法，干嘛还要出来找工作呢？既然王子你想听，那我便说一说。这出来工作呀，肯定是想找一个像王经理一样可以依靠的男人共度余生里。沈婉琼，你面试成功了，现在我就通知人事部帮你办理入职手续。你现在就是我们天盛集团的正式员工。那婉晴就在这里，多谢王经理了。男人出轨天经地义，女人出轨就被人千夫所指，说是败坏风气。你这什么封建思想？说什么？江瑶，你现在还想入职我们千盛吗？像你们这种不尊重女性的公司，我江瑶不进也罢。那你现在就给我滚出去！天盛有你们这种人，迟早完蛋。来，怎么？你还要干什么？我们天盛集团那可是首屈一指的大公司，你这么诅咒我们天盛集团，到底是什么意思？叫我看，知道的人以为天盛是首屈一指的大公司，不知道的还以为是你王经理的后宫选妃创作的。江瑶，你什么意思啊？我什么意思难道？你从一进到这个公司开始百般的讨好王经理，他说什么你都听他的。一定要找一个像王经理这样的男人依靠。你要我，你来这是想放个大款，让他每天给你钱花。那你来面试的意义是什么？你污蔑我啊！我说的难道不是实话吗？还有你，有你猥琐的老男人，你趁着自己是天盛的经理，就贬低女性。男人出轨天经地义，就应该三妻四妾。难道你爸给你妈找了几个姐妹吗？好啊你，来人呐！把他给我赶出去！没想到你们天盛这么大的公司，内里竟然如此腐败，领导都是像你这样的人。你知道又能怎么样？我告诉你，我在这儿当了十年的总经理，还没有哪个员工敢像你这样跟我顶嘴。既然你不认同我的思想，那我留你也没有什么用。就是就是，像王经理这样英明神武。那现在的公司里可不多见，你还不知道珍惜。<笑>不过像你这样体贴领导的女员工也是不多见呐。<笑>哎呀，王经理，您这是干什么呀？这不还在公司呢吗？对对对，晚上我让你留下来陪我应酬，表现好的话，我让你当我的私人秘书，工资。我给你翻倍，<笑>多谢王经理。还愣着干什么？把他给我赶出去！住手！住手！啊，苏总，那个您怎么来了？我来公司还要跟你说吗？哦，我是不是应该提前跟你申请一下？<笑>他怎么回事啊？你要让保安把他赶出去。苏总，这个女人刚才辱骂王经理来着，所以王你是谁？我是王经理的私人秘书。王耀德啊，你日子过得不错呀，我都还没有秘书呢。你当给自己先来着？不敢不敢，他是一个新入职的员工，跟我没有任何关系。呃，婉晴啊，人事还等着你报道呢，赶紧。还有你，还不赶紧滚！天盛不欢迎你这样的人。慢着，这位女士，刚才你骂她了？骂了
。那是他做什么地方让你不满意了？苏总，你有所不知，这个女人来我们天盛来面试，她不光辱骂我，她还诅咒我们天盛要倒闭，我才把她给赶出去。明明是你先贬低女性的。胡说！保安还愣着干嘛？把她给我赶出去！谁给的胆子？周女士，他是怎么贬低女性？别害怕，今天有我在，谁也不会对你怎么样。你妈妈说，她说男人出轨是天经地义，女人出轨就是不守妇，还说作为她的员工必须同意她的思想，不然留下来没什么用。王耀德，周女士说的是真的。我问你，她说的是真的吗？苏总。我错了，苏总，你饶我这一回吧。看来他说的是真的。你饶我这一回吧，我我以后再也不犯了，苏总。你们两个，把他拉出天盛集团，拉入黑名单。我我我不敢了，苏总，你饶我这一回吧，苏总，你饶我这一回吧，我再也不犯了，苏总。江小姐，刚才这件事是我们天盛集团做的不对，让你受惊了。啊，我是天盛集团的副总裁苏秋之。江阳，看江小姐的表情很惊讶呀。我只是没有想到，像你这种级别的领导，对待员工还能如此客气。领导和员工都是人，哪来高低贵贱之分呢？对的，我刚才看了一下你的简历，我觉得你跟我们天盛集团的理念相通。我希望你能入职天盛集团，共同发展。至于薪资，我按市场的最高价给你，怎么样？如果你还不放心，我向你保证，刚才这样的事情绝对不会再次发生。合作愉快。你怎么来了？来接你下班。你都知道了。你不想让我插手江家的事，但是来接你下班还是可以的吧？谢谢你啊，建哥哥。我们都已经订婚了。该改口了吧，周瑞？你想得美！喂，林助理，总裁夫人已经成功入职了天盛集团。好，不要让夫人受欺负。放心，我一定会照顾好夫人的。总裁夫人居然入职天盛公司了，这可是天大的新闻！要是我巴结好总裁夫人。那我岂不是一飞冲天了？哎，你在这里干什么？我我刚好路过，没事，赶紧回家啊，别在这瞎转悠。咱们公司最近来了一个新总裁，给大家说一说，也注意注意。王耀德这种事情不允许再出现。是。太劲爆了！总裁夫人居然入职天盛公司了，行，我得赶紧把这件事告诉他。嗯，真的是苏总说，总裁夫人昨天入职咱们公司了。那还有假，苏总呀，可是和咱们的新总裁打电话了，说是让苏总呀一定要照顾好总裁夫人，不能受到半点气。总裁和他的夫人可真是恩爱呢。哎，我刚问人事了，人事说昨天来了两个新人，你说这两个新人哪个是总裁夫人？一会儿来了，你再看看我就知道了。大家好。我是新入职的员工，我叫江阳，请大家以后多多指教。他不会是总裁。你看这从上到下有半点总裁夫人的影子吗？肯定不是他。嗨。你不好，我叫沈婉晴。沈婉晴，你居然也入职？你都能来，我凭什么不能来？看来你背后男人的能力比我想象中还多。昨天你都把王耀德骂成那样，居然还能入职？啊？什么男人？我能来天盛是靠我自己面试进来的。一个卖烧烤的小妹，不靠男人能进天盛，说出来也不怕别人羡慕呢。他是卖烧烤的，那这位气质非凡的，肯定就是总裁夫人了。喂。你个新来的怎么说话呢？总裁夫人，你终于来了。来公司的路上辛苦了，你喝点水。嗯，我们都听苏总说了，你们把这总裁来天盛工作体察民情
，后来他把我的奶奶。这么巧，来的身份也有这个样。你算什么松财夫人啊？昨天我还看到你和王耀德私婚在一起。什么王耀德？他早就被苏总扫地出门了。臭少爷，我劝你和我们一样，好好对待总裁夫人。否则，明天你就和那个王耀德一样，被赶出天生。就是。格外人士，你怎么？我是总裁夫人，你害怕吗？我有什么好怕的？那既然如此。昨天你们两个人更不收拾。各位，我呢？你们呢？就把我当成平常的，不用特殊对待。而且呀、啊，我都给我家那个说了，在公司不要暴露我的身份。没想到还是被他给暴露。我早就说了，您就是总裁夫人吧？夫人，您的气质一看就是上流人士，在人群中一眼就能看见。就是，不像某些土包子，往那儿一站，再怎么打扮，他也就是一卖烧烤的。不像咱们夫人，拉低我们夫人的气质。不像总裁呢，特意盯死我们，也是害怕您受委屈。你们怎么？我们说错了吗？我看呀、啊，就跟夫人说的一样，能进咱们天盛呀，指不定呀是爬上哪个男人的城啊。好了，各位。没必要为了这样的实习生浪费你们的口舌，还是夫人大气。哇，夫人，您这个包包不愧是古驰的限定制作吧？哎，真的，这个款式我只在电视上看那些明星的走红毯背过，现实中我还是没见过呢。那些明星也就是帮品牌宣传宣传，那哪能是他们自己的呀？不像咱们夫人，这个包一看就是夫人自己的。这个包啊。这个呢，是我和我老公结婚一周年纪念日。本来我没打算要，是他非要送给我的。而且像这种包啊，在我家呀，光是到时候呢，真的，嗯、这一个包少说也得十几万吧？您居然舍得送给我们？你没听夫人刚刚说吗？总裁送了他好多，夫人背都背不过来呢。总裁跟夫人也太幸福了吧？要是我也能，真的。你这包上面怎么还有一根线头啊？真的有一根线头？那、这个商家还告诉我这是非典籍红货，怎么还会有一根线呢？总裁夫人的这个包不会是个假货吧？怎么可能？我老公是天盛的总裁，这是他送给我一周年的礼物，怎么可能是假货啊？对。总裁夫人怎么可能被假包呢？我看呀，把你卖了，连这个包的一个袋子都买不起。那如果是真的，怎么会有一根线头呢？我知道了，像这种高级包包，而且还是限定款，那肯定是德国大师手工制作的呀。手工制作难免出些纰漏，有一根线头很正常。对，我的包啊是手工制作，有一个线头，要怪就怪你这个。包子不懂高级货，不懂奢侈品，土包子还不快给夫人道歉？对，道歉，快点向我道歉，不然的话，我就告诉我老公，把你赶出天盛。你们就这么相信他？当然，不然相信你这个靠爬上别人床的土包子呀？我没有爬过别人的床，我能进天盛是靠自己的能力。能力？你有什么能力？是烧烤卖肉的能力吗？卖的恐怕也是那个肉吧？<笑>你们有些人啊，以为自己全知全能，知晓一切，实则见识短浅，连一个高级包包是手工制作的都看不出来，还说夫人背的包是假包，他才不是什么总裁夫人呢！你们不要被他给骗了，他不是？难道你是？啊？我当然也不是，但我能看出来他这个包是假的，他刚刚说的话也都是在骗你们，我看你就是疯了。夫人，你赶紧跟总裁说一声，把这个疯女人赶出天盛，以免天盛在外的名声都被他给毁了。对，赶出天盛，跟这样的人一起合作，简直就是耻辱。江瑶，今天呢，我就教教你，什么叫做尊卑有别，这就是你惹我的下场。
。赵晴，昨天我是怎么跟你说的？公司要来一个新总裁，我让你给大伙说注意注意。你不知道在干什么呢？和苏总，我知道。既然知道，还在这闹什么？赶紧工作去。苏总，你有所不知，我们在教训这个新来的实习生。对，就是他。他刚来第一天就敢嘲笑总裁夫人，还说总裁夫人背的包是假包。他可是咱们新总裁的夫人，怎么可能背假包？是谁跟你说总裁夫人要来咱们公司的？苏总，是我那天在办公室啊，听到您打电话，说是总裁夫人已经入职咱们公司了。你是总裁夫人？嗯，是是啊。总裁没有说过夫人长什么模样，可是二人穿着区分实在太大。可昨日他明明和那个王耀德啊，即使是总裁夫人，工作时间也不要随便聊天的，还望总裁夫人遵守公司规则。看来苏总也没有见过总裁夫人，正好能让我继续装下去、啊。当然了，苏总，我们呢就是和江瑶开个小小的玩笑。苏总，他够了。江瑶，你现在是我天盛集团的一名员工，你的一言一行都代表着天盛集团的颜面。我希望以后这样的事情不要再次发生。知道了，苏总。如若再有下次，别怪我不客气。哼，我早就说了，管晴呢才是我们真正的总裁夫人，不像某些人啊，不见黄河不死心。我看啊，他就是嫉妒总裁夫人的地位，而自己只是一个摆烧烤摊的小妹。那个包一看就是假，他才不是什么总裁。你好，女士，你点了一份牛排。按照我们餐厅的规定，你的就餐时间只有十分钟，请尽快。十分钟？这什么规则？你点的就是一个最秒杀的团购套餐，本来想靠你们这些底层没有变通的人气。没想到你们这些贱人来的这么快，你这是什么意思？我什么意思？你听不明白吗？我们店可是最高档的西餐厅，随便一个餐品就在几百上千。你一个十九块九的牛排，在我们店吃简直是拉低我们店铺的档次。所以啊，就给你们这些人十分钟的吃饭时间，听明白了？你们经理呢？马上叫出来，我要跟他理论一下，这到底是什么规则？抱歉，我们经理在忙，没空理你。十分钟，吃完给你滚！哼。这也太豪华了吧！原来夫人您呀、啊，每天住的都是这种顶级餐厅。哎呀，今天太急了，就随便找了个餐厅。大四，请你去我家吃，让我们家米其林五星厨师亲自给你做饭吃。米其林五星。我这辈子还没吃过米其林的餐厅呢，不愧是总裁夫人。其实我也不晓得啊，是我家那位啊，知道我胃不好，所以啊，特意花巨资从欧洲请的厨师为我量身打造的食谱。像今天这种在外面吃饭的机会啊，是没有几次的。看来总裁还真是爱夫人，这么小的事儿都能做得这么到位。我要是没有这样的老板，我都得心服了。都是小事。下次啊，我家那位到公司的时候，我让他给你介绍介绍。多谢夫人。你看，那不是江阳吗？他怎么会在这儿？真的是他！哼，哟，江阳，你这种土包子也配来这种地方吃饭？你怎么在这儿？当然是陪我们总裁夫人一块来这儿吃饭呀！原来你是抢了这十九块九的牛排套餐，才能跑到这里来的。我还以为你是真的有钱，夫人，怎么可能有钱呢？他呀，就是一个臭卖烧烤的。我有没有钱，吃什么，跟你命有什么关系？吵什么吵？十分钟还剩两分钟，一会儿没吃完，赶紧带着你没吃完牛排滚蛋！原来你在这用餐呀、啊？还有用餐时间呢？吃完了就赶紧滚吧！你们认识？当然认识。他呀是我们公司的实习生。那你们也是来吃十九块九牛排的？怎么可能？你知道这位是谁吗？他呀，天盛集团的总裁夫人。怎么可能吃这种十九块九不流的玩意儿？天盛集团的总裁夫人。<笑>
服务员，什么时候这样的实习生也可以进这样的餐厅？我这种顶层的人来这里消费，会让我们这种高端人士怀疑你们这儿到底是不是顶级的西餐厅。时间到了，你赶紧滚蛋！就是这么对待顾客的，没听到我们总裁夫人说的吗？我们家餐厅不欢迎你这种底层人，赶紧滚蛋！拒绝客人唐诗是违法的行为，在我们餐厅，我可不知道什么叫做违法。我们这里啊，可是最高档的西餐厅，面对的本来就不是你这种底层的实习生，而是我们总裁夫人这样的高级人选。给你个十九块九的牛排，让你进来看看，都是你天大的荣幸。你还不心存感激，赶紧滚！江瑶，你听到吗？还是我说的那句话，这个世界呀、啊，尊卑有。你的身份不允许你来这里，赶紧走！一会儿小心你赶不上回家的最后一趟公交车。我们店不欢迎你，你放开我！我要是记得没错的话，这家店是陆总，是又怎样？陆家开店的第一条原则就是对待所有客人要一视同仁。你这个样子就不怕我回复？你去啊！你看我们经理理不理你这种底层人？是谁要投诉我们餐厅的员工啊？刘经理，你怎么来了？就是这里的经理。正是。你们的员工区别对待客人，更是要将客人赶出门外。他说的都是真的。经理，他这样的人在我们餐厅用餐，可是会将身上的穷酸气散发到我们餐厅的。万一影响了网上的排名，受影响的可是您。我这都是为了咱们餐厅考虑。刘经理啊，这位呢，可是天盛集团的总裁夫人。今天呀、啊，推了好多事情，才有幸光临你们餐厅吃饭。没想到啊，让我们碰到了这种底层的人。这件事情啊，你可要意识到严重性哦。哎，她是天盛集团总裁夫人。是啊。我听说这天盛集团刚被陆家给收购，那她是天盛集团的总裁夫人，岂不是就是陆少的夫人了？对呀、啊，咱们餐厅可是陆少的产业。刘经理。你们两个嘟嘟囔囔说什么呢？不会是要帮这个底层的人吧？哎、小到不敢，小到不敢！你现在立即滚出我们餐厅！你让我走？对呀、啊，难不成我还让总裁夫人滚出去啊？我告诉你啊，就你这种人就不配在我们餐厅就餐，你在这里就是对我们餐厅最大的侮辱！现在，赶紧走！那我要是不走呢？你要是不走，那我就喊保安过来，将你赶出去。这可是陆家旗下的餐厅，在这里闹事儿，没你的好果子吃。江瑶，你还没听清楚吗？这儿呀，不欢迎你。你这种身份的人呢，就应该去城中村里的小摊上吃饭。来这里呀，是对上流社会的不尊重，对总裁夫人的不尊重。听到没？还不赶紧滚！哦。你是心疼这没吃完的牛排吧？你放心，我现在就让厨房帮你打包好，你带回家慢慢吃啊！赶紧走，上我走。那我倒是要问问陆金安，他就是这么管理自己旗下的餐厅的。陆金安，那不是我们餐厅总裁的名字吗？你好大的胆子，敢直呼我们总裁的名讳，是找死吗？我倒要看看，今天到底是谁在找死。喂，陆金安。我命令你，现在立刻派人来你们餐厅来。江瑶，你以为你是谁呀、啊？陆少可是顶级人物，你以为你打个电话他就能带人过来吗？你不会以为你是陆少的老婆吧？<笑>我劝你，赶紧从这里滚出去，别丢人现眼。陆金安让我当他老婆，你还不愿意吗？像你这种满口胡言的疯女人，我见多了。去，把保安叫出来。把他给我赶出去，别耽误了总裁夫人就餐。是，不是江瑶啊，已经到这个份上，你还要继续下去吗？如果待会儿你不想在众目睽睽之下被保安赶出去，我劝你现在赶紧离开。我倒是要看看一会儿陆金安来了，该滚的人到底是谁。你还在这嘴硬呢？你认识陆少吗？你的身份配吗？就是他。影响我们餐厅其他人员用餐，把他给我赶出去！小姐，请您立足如敬，别冰冷动手。我看你们谁敢动手！放开我！放开我！
住手！林助理，什么风把您给吹来了？我听说店里面有人在闹事，就是他。这个女人呢，不仅欺负总裁夫人，还口出狂言说能找来路上。哎，林助理，到了。现在呀，就算你想滚，都来不及了。找死！林助理，你打我干什么？睁开你的狗眼，好好看看，这位是谁？他，我不认识他呀。林助理，他不就是一个只能吃几十九块九牛排，搞进总裁夫人的底层人吗？他能有什么身份？我看您肯定是搞错了。放屁！这位才是真正的总裁夫人。林助理。你是不是认错人了？你看看他穿着这穷酸样，他怎么可能会是总裁夫人呢、啊？对呀、啊，他还吃着十九块九的牛排，这位才是真正的总裁夫人。闭嘴！有眼无珠的东西！我们陆家餐厅怎么会有你们这群废物？通知下去，陆家餐厅停业整顿，所有相关工作人员停止处理。是，不能停啊！我到底做错了什么呀？因为你们得罪了总裁夫人。这这总裁夫人在这好好坐着，我什么时候得罪总裁夫人了我？连哪一位是总裁夫人你们都不知道？你的意思是，他才是真正的总裁夫人？刘经理，我想你是搞错了。像总裁夫人这种能让人变成势利眼的称呼，我可了不起。总裁夫人应该是他。对啊，林助理。你肯定是搞错了，你这位啊才是真正的总裁夫人。这个江瑶呀、啊，就是我们公司的一个实习生啊。对呀、啊，林助理，这位才是总裁夫人。我看你一定是搞错了。总裁夫人，你一定要帮我求求情啊！我这一家老小全指着挣着工资呢，这要是被停职了，我全完了呀！我。哎呀，你们自己做的事，自己承担后果，向我求求有什么用啊？我看就应该这样，不是，不能这样，不能这样。赵晴，咱们走。哎哎，夫人，夫人，哎、林助理，不能关店，真的不能啊！事到如今，你竟然还认为那样的女人是我们的总裁夫人，关你的店不应该吧？一定是他，一定是他刚得罪了总裁夫人，才引得夫人不满。闭嘴！你还敢对夫人不敬，是在找死吗？这位。真正的总裁夫人，刚才那位是假的。什么？夫人，我错了，刚刚都是我不对。我真不知道您是真正的总裁夫人呐！我该死，我该死，我该死！都是刚刚那个冒牌货冒充了您，要不然我也不会不认识夫人您呀。求您就饶了我们这一次吧，饶了我们吧！我看你们还是不知道自己错在哪。你们错的不是把我认错，而是你们将陆家的店规丝毫没有放过。陆家店规对待所有客人要一视，你们难道忘了吗？陆家有你们这种，真是耻。林助理，该怎么处理，一切按照规矩办事，一定不能徇私枉法。是，夫人。不是说了不要叫我夫人，我和陆金安还没有结婚呢，一切都算不了数。好的，夫人。夫人，夫人，你走慢点。夫人，刚才林助理为什么要把餐厅停业整顿啊？而且那个江瑶一打电话，林助理就回来了。该不会林助理真的是他叫来的吗？怎么可能？可是，是我刚才给林助理发消息让他过来的。那个江瑶胆大包天，我当然要给他点颜色看看。顺便呢，我交代他不要透露我的身份。不然以后我怎么在公司工作啊？原来是夫人叫来的，怪，怪啊！那个江瑶还真是胆大，都成那样了还不滚？反正以后她还在公司，看我怎么整她！你还会这个呀？那当然了。那
来你烤的肯定没有我的好吃，我可是专业的。来，嗯，真好吃啊！嗯、那不是江瑶吗？江瑶，你怎么一点长进也没有啊？原以为你和赵回州离了婚，会傍上什么样的男人，没想到还是吃路边摊呀！我吃什么东西，找什么样的男人，跟你们有什么关系吗？你们没有资格在这里评论吧？江瑶，你要是真有能耐，就来明晚的聚会，成天在这里叫嚣有什么用啊？不过是你们一群乌合之众的聚会而已，有什么好猜？怎么，怕了吗？行，千万别忘了带上你的烧烤先生。我们明天不见不散哦。嗯，咱们走吧。为什么不直接告诉他们我的身份？他们不是很喜欢装吗？这回我要狠狠打。你。怎么了？发生什么事了？也不是什么大事。你先去忙正事吧，我这你不用担心。行，那我先处理一下，马上回来。有什么事情记得第一时间给我打电话。嗯，放心吧。好久不见啊，我来晚了。哟，你这个真好看。既然大家都到了，就赶紧入座吧。哎呦，不好意思啊，江瑶，这里没你的位置了。哎呦，不好意思啊，江瑶，这里没你的位置了。没事，服务员，在家把椅子。大家还不知道吧？咱们婉晴啊，现在可不得了了，她现在可是天盛集团的总裁夫人了。什么？就是上京最近名声鹊起的那个天盛集团吗？不然还能有哪个？哟，婉晴，你现在可真了不起，我们都是老同学，可得拉我们一把呀。好说好说啊，你笑什么？不好意思，实在没有忍住。我怎么听说天盛集团的总裁夫人是上京豪门出身？你一个卖烤肉的，你又知道什么？大家还不知道吧？江瑶不仅离了婚，现在又和一个卖烤肉的在一起了。<笑>是吗？怎么没见他那个卖烤肉的男人？没来，是因为害怕这样的大场面吧？<笑>不好意思，我先生他平时比较忙，像你们这种级别的小宴会，他一般是不参加。他本来是要陪我来的，但是刚刚在门口接了电话，忙去了。忙去了，是忙着给别人烧烤去了吧？<笑>江瑶，这人要面子也没什么错，只不过呀，面子是要靠本事挣的。而不是靠吹牛吹出来的。是啊，面子是要靠自己挣的。这吹牛一次两次还好，吹的次数要是多了，会吹破的。江瑶，你别死鸭子嘴硬。看来今天我得给你点颜色瞧瞧，不然你是不会长记性。同学们，来，让我们帮助江瑶改掉这个坏习。敢吵吵闹闹的，像什么？吵吵闹闹，像什么样子？校长，校长，你上座。嗯，来这儿。好、哦，大家都请坐。今天到来的你们呐、啊，都是各个行业的领军人物。刚才啊，你们的吵闹，我在门口啊听得很清楚。校长。
还不是因为江阳他自己不上进去卖烤肉，离了婚又找了个卖烤肉的，他自己不上进就算了，还嫉妒我们晚晴，还对大家出言不逊。哎，对了，晚晴，我听说你现在已经是天盛集团的总裁夫人了。将来了不得哟！记得常回母校看看。是校长，以后婉晴啊，不管走到什么高度，都一直是您的学生。您的教导，婉晴一定不敢忘记。嗯，好，很好。刚才跑到是怎么回事啊？啊，是这样的，校长，我们路上遇到江瑶，原本想着大家好久没见了，就在一起聚。讨论到工作的时候呀、啊。大家就说了一下他的工作，我们谁都没有瞧不起他的意思。谁知道江瑶特别敏感、啊。江瑶，是这么回事吗？自然不是，自然不是。校长，我是卖过烤肉，离过婚，但那又怎么样呢？难道这些就能作为他们对我人格上进行羞辱的画饼吗？江瑶啊，你说说你。曾经在学校里是连年的三好学生，怎么现在混成了这个样子啊？你自甘堕落也就罢了，同学们为你感到惋惜有何不可呀？你为什么还不知道悔改呀？校长，我没听错吧？他们对职业工作进行等级划分，以此来对别人进行人格上的羞辱，难道这就是对的吗？这个世界本来就是这个样子，同学们说你几句有何不可？有何不可，校长？您可是上京最顶尖高校的校长，你怎么能说出这种话？如果你能成为像婉晴一样的总裁夫人，我自然不会付出钱。啊，说到底还是因为身份等级的问题。那如果我今天身份比他谁婉晴高，那他是不是应该向我道歉？如果有一天你站的比他还高的话，啊。不仅是他，就连我也向你道歉，是吗？那你可准备好道歉吧。嗯。那你可准备好道歉吧。敢让我们校长道歉？谁给你的本事？大家都还不认识他吧？他呀，就是江瑶新找的那个卖烤串的<笑>校长。这事儿交给我，哎呀，不是这事儿做，哎呀，这不做，哎呀，这都没做，哎呀，你好大的胆子，敢对我们校长无礼，赶快道歉，道歉，道歉。今儿我来说，让我道歉，你们问问他敢吗？让我道歉，你们问问他敢吗？哎呀，你们都给我闭嘴！哎呀。陆总啊，抱歉，实在是抱歉。哎呀，误会呀、啊，我不知道江瑶是您的人呐、啊。难道不是我的人？你就敢随便冤枉吗？呃、不是，不是，不是，你们这群混账，还不赶快给江瑶道歉？校长，他是一个混账东西，他是陆氏集团的总裁陆总啊。陆氏集团，陆金安，不是他还能是谁呀、啊？完了。一直忘了告诉你，抛开陆金安不谈，我的身份也不是你们能惹得起。你，他，上京首富，江氏集团，江家大小姐。什么？对，对不起，江瑶，看在同学一场啊，你把我们当个屁给放了。是，我们错了。江瑶，对不起啊，我们也不知道你是上京江家大小姐。难道抛开我江家大小姐的身份，你们就可以随意欺辱我？不是您说的这个意思，我们真的错了，我们下次再也不敢了。我们错了，我不敢了。我，我让你走了吗？江瑶，对不起，是我错了，你就放过我吧。我家里还有老人和孩子要赡养。他们不能没有我呀！你有家人要赡养，难道别人没有吗？如果我今天不是江家大小姐，你们会放过我吗？不是我，是他，是他挑唆我的，他是你丢了贱人！你们除了找替死鬼，还会干什么？你不要再让我看到！啊，愣着干什么？你也滚！
呀，陆总，你也给我滚！啊，好好好，哎呀，误会啊，都是误会呀、啊。这样，以后我会尊重你所有决定，绝对不会插手你的工作。你愿意嫁给我吗？我愿意